स्वागत बंधुरा एख तुम देखो तुम्हारे प्रत्येक प्रिय चैनल इंग्लिस इज इजी इफ यू रिड आज के आगे एपिसोडे जे रिलेटिव क्लज वजेक्टिव क्लज व्यवहार कर जयनिंग शिखे से दिन भिडियोते तुम्हारे जो रिलेटिव क्लजर क्षेत्र में कमा कथाय व्यवहार करते हैं ना हाँ से भिडियोते आलोचना करब आज के से कमार विषय आलोचना करब तर पशापी आलोचना करारे हमें देखे निब जो गत भिडियोते जे तीनटे वाक्यते कमार व्यवहार कर तो आजकल जो नियम शिखब से अनुसारे आगे भिडियोते तीनटे वाक्यते कमा दे ठीक ठाक आई सेगल देखे निब और तर पशापी आगे दिन उत्तरगुल कि जेने निब तो आशा करी तुम्हारा शेष पर्त भिडियो देखो और शेष पर्त भिडियो देखले तुम्हारे ही लाभ तो चलो आजकल जो भिडियो से शुरू करा जा तर आगे बंधुरा तुम्हारे और एक बार बोल जो जरा चैनल एख सबसक्राइब करनी ता अति अवश्य सबसक्राइब कर और जरा नतून भावे हमार च सबसक्राइब कर तक असंख्य धन्यवाद जाना इचड़ा जरा अनेक दिन के चैनल भिडियो देखो एवं भिडियो देखार फले जदि सामान्यतम उपकार चैनल अवश्य सबसक्राइब कर बेल आईकनि प्रेस कर रखे जैसे गुरुतपूर्ण नोटिफिकेशनगुलि सकल आगे पे पर परिचित बंधु बान्धव आत्मस्वजन मद प्रयोजन लागले तक शेयर कर तो चलो आजकल जो भिडियो तरह विषय वस्तु आलोचना करा जा तो जमन तो तुम्हारा बल आगे दिन जो भिडियो से भिडियोते एडजेक्टिव रिलेटिव क्लज व्यवहार कर कमप्लेक्स सेंटेंस जयनिंग शिखे और से क्षेत्र में बेस किसू वाक्य हमें जयन कि करते हैं से शिखे और कथाय कमा व्यवहार करते हैं ना करते हैं से विषय डिटेल्स आलोचना करनी परवर्ती भिडियोते विषय डिटेल्स आलोचना करब तो चलो जो कथाय कमा व्यवहार करते हैं ना से विषय शिखे नहीं कथाय कमा व्यवहार करते हैं ना हाँ ये विषय आलोचना करते गुमे प्रथम शिखते है जो एडजेक्टिव क्लज के आर कई भागे भाग करा जाए तो यह प्रसंगे हमें दुधरण भाग देखो तो आगे तुम्हारा जान निश्चय जो एडजेक्टिव क्लज कोथा के ना एस तो जरा जान ना ता अति अवश्य हमार प्ले लिस्टे थका क्लज सम्बन्धित भिडियो देखे नहीं जानते पर कथाय एडजेक्टिव क्लज एस कि तो देखो जो एडजेक्टिव क्लज व रिलेटिव क्लज व्यवहार कर कथाय कमा व्यवहार है ना हाँ से विषय जानते गले प्रथम जानते हैं जो एडजेक्टिव क्लज व रिलेटिव क्लज के आर दुई रकम भाव भाग करा जाए तुम्हारे तो प्रथम जो एडजेक्टिव क्लजर दुई भाव भाग देखो तर मध्य एखंड प्रथम भाग कि जाए से प्रसंगे आलोचना करब तो एडजेक्टिव क्लज के प्रथम दोटो भागे भाग करब तर मध्य तुम्हारा छवि जमनटा देखते रेस्ट्रिक्टिव क्लज अथवा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज और एक भाग हे नन रेस्ट्रिक्टिव क्लज अथवा नन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज तो एम तो मन हम तो प्रश्न जागे जो रेस्ट्रिक्टिव क्लज क्यों वी कारण एडजेक्टिव क्लज के आर ए रखम दोटो भागे भाग कर हलो ए प्रसंगे बी तुम्हारा एखे चारटे नाम देखते अने के तो भाव जो एखे तो एडजेक्टिव क्लज के चारटे भागे भाग कर नये दोटो भाग और प्रति भागे दोटो कर नाम तो ये परवर्ती छवि देखो जो एगुल भागर ही तीनटे नाम तो देखो जो एडजेक्टिव क्लज के प्रथम जो भाग कर प्रथम भाग हे रेस्ट्रिक्टिव क्लज तर हे नन रेस्ट्रिक्टिव क्लज एवं रेस्ट्रिक्टिव क्लजर ही आए का नाम हे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज अथवा एसेंसियल क्लज एवं देखो द्वित जो भाग से नन रेस्ट्रिक्टिव क्लज अथवा नन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज अथवा नन एसेंसियल क्लज एबारे तुम्हारे देखा तुम्हारे तो बुझते असुविधा हे रेस्ट्रिक्टिव क्लज क्यों कि बुझब ना बुझब तो यह प्रसंगे हमें तुम्हारे बोली तो तुम्हारे तो प्रथम जमन ट बल रेस्ट्रिक्टिव क्लज अथवा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज व एसेंसियल क्लज ये तीनटे नाम देखो ये तीनटे नाम एक क्लजर ही अर्थात रिलेटिव एडजेक्टिव क्लज के दोटो भागे भाग कर दोटो भागर मध्य एक भाग ही ए तीनटे नाम तो हमें एन देखो जो रेस्ट्रिक्टिव क्लज कौनगुलो के बोलते डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज व एसेंसियल क्लज कौनगुलो के बोलते एखे देखो जो एक उदाहरण देखते द चिल्ड्रेन हू प्लेज इन द्ड और स्पेशलि नजी इन द आफ्टरनून 
তো এবং কে একটা অংশ দেখতে পাচ্ছ যে যেটা লাল রঙে রং করা আছে তো এখানে দেখো যে বাক্যটা ভালো করে বুঝতে পারলে আমরা দেখতে পাবো যে রিলেটিভ ক্লজকে আবার রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ বা ডিফাইনিং ক্লজ বা এসেন্সিয়াল ক্লজ কেন বলা হচ্ছে তো এই উদাহরণটা যে আমরা যদি আলোচনা করি বা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখো যে দ্য চিলড্রেন হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড আর স্পেশালি নয়জি ইন দ্য আফটারনুন এখানে দেখো যে লাল যে মার্ক করা যে অংশটা সেটা রিলেটিভ ক্লজের কাজ করছে এবং আমাদের আগের আলোচনার মতোই এই অংশটি রিলেটিভ প্রোনাউন হু দিয়ে শুরু হয়েছে তো এই যে বাক্য সেই বাক্যটা থেকে যদি আমরা দুটো বাক্য আলাদা করি তাতে আমরা এরকম ধরনের দুটো বাক্য পাবো দ্য চিলড্রেন আর স্পেশালি নয়জ ইন দ্য আফটারনুন আর দ্য চিলড্রেন প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড তো এই যে অংশ বললাম সেই অংশের মধ্যে যদি দেখি আমরা যে হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড এই অংশটুকু যদি বাদ দেই তাহলে দেখো যে এখানে বাক্যটার মানে কীরকম হচ্ছে দ্য চিলড্রেন আর স্পেশালি নয়জি ইন দ্য আফটারনুন হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড এই অংশটাকে যদি বাদ দেয় তাহলে বাক্যের মানেটা পুরোটাই পাল্টে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রথমে যে বাক্য দেওয়া আছে দ্য চিলড্রেন হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড আর স্পেশালি নয়জ ইন দ্য আফটারনুন এই অংশের মানে বোঝাচ্ছে এটাই যে সেই সমস্ত বাচ্চারা যারা বিকেলবেলায় মাঠে খেলে তারা কোলাহল করে তাহলে এখানে বুঝতেই পারছো যে সমস্ত বাচ্চ কোলাহল করে না বিশেষ করে যারা বিকেলবেলায় মাঠে খেলাধুলা করে তারাই কোলাহল করে তাহলে এখানে যদি আমরা লাল কালির যে অংশ হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড এই অংশকে যদি বাদ দিয়ে দেয় তাহলে পরে বাক্যের মানে পুরোটাই পাল্টে যাচ্ছে এবং সেই অংশটা বাদ দিলে পরে মানেটা এটাই বোঝাচ্ছে যে যে সমস্ত বাচ্চা বিকেলবেলাতে কোলাহল করে তাহলে বাক্যের কিন্তু এরকমটা বলতে চাইনি আর জয়নিংয়ে তোমাদের এটাও শিখিয়েছি যে দুটো বাক্য তিনটে বাক্য যত বাক্য থাকুক এবং তাদেরকে জয়েন করে একটা বাক্যে পরিণত করলেও বাক্যের মানে পাল্টাবে না আর যদি মানে পাল্টে যায় তাহলে উত্তর ভুল হবে তাহলে এক্ষেত্রে দেখো যে হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড এ অংশটাও একটা নির্দিষ্টভাবে বাচ্চাদের সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট বক্তব্য বোঝাচ্ছে যে বাচ্চারা কোলাহল করে তো কোন বাচ্চারা না তো যারা মাঠে খেলা করে তাহলে এই যে লাল কালির যে অংশ যেটা একটা রিলেটিভ ক্লজ সেটা নির্দিষ্ট করে বাচ্চাদের সম্বন্ধে কিছু বলছে এবং এখানে বাচ্চারা কি করে না করে সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে যেহেতু বলছে সেই জন্য এই নির্দিষ্ট করে বলার জন্য বা কারা কোলাহল করে সেটা নির্দিষ্ট করে রিলেটিভ ক্লজ যে লাল অংশটা সেটা বাচ্চাদের সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে বলছে এছাড়াও এই এবং রিলেটিভ ক্লজ যে অংশটি সেটা যেহেতু বাচ্চারা কি করে সে বা কারা বিকেলবেলা কোলাহল করে সেই সম্পর্কেও নির্দিষ্ট করে বলছে সেই জন্য এই ক্লজকে বলা হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ অথবা ডিফাইনিং ক্লজ এবং এসেন্সিয়াল ক্লজ এবার আমরা দেখব যে এসেন্সিয়াল ক্লজ কেন তো দেখো যে প্রথমে মানেতে যেমন বললাম যে দ্য চিলড্রেন হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড আর স্পেশালি নয়জ ইন দ্য আফটারনুন যে মানে বাংলা যেমন করলাম যে বিকেলবেলা যে সমস্ত বাচ্চারা মাঠে খেলাধুলো করে তারা কোলাহল করে তাহলে এবার যদি আমরা হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড যেটা আগে তোমাদের বোঝালাম এই অংশটা যদি বাদ দিয়ে দেয় তাহলে মানে এরকম দাঁড়ায় যে বাচ্চারা বিকেলবেলা কোলাহল করে তো কারা কোলাহল করে এই অংশটা কিন্তু যদি লাল অংশটা বাদ দেয় বা রিলেটিভ ক্লজ এখানে বাদ দেয় তাহলে বাক্যের মানে পুরোটাই পাল্টে যাচ্ছে আর জয়নিংয়ে যেহেতু মানে পাল্টালে চলবে না সেই জন্য হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড এই অংশকে বাদ দিলে পরে মানে পাল্টে যাচ্ছে তাহলে আমাদের জয়নিংয়ের নিয়মও লঙ্ঘিত হচ্ছে সে কারণে হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড এই অংশটি বাক্যটির গঠনে এবং মানে পূরণের জন্য অপরিহার্য আবার যদি এরকম বলি যে দ্য চিলড্রেন আর স্পেশালি নয়জি ইন দ্য আফটারনুন তাহলে কিন্তু আমরা প্রশ্নের যে বাক্য দেওয়া আছে সেটাও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি না যে বিকেলবেলা কোন বাচ্চারা কোলাহল করে তাহলে এই নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড যারা মাঠে খেলা করে সেই সমস্ত বাচ্চা এই সেই সমস্ত বাচ্চা বলতে কারা সেটা নির্দিষ্ট করে বোঝার জন্য হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড এই অংশটা অপরিহার্য অংশ হিসেবে কাজ করছে যে কারণে এটাকে বলা হচ্ছে এসেন্সিয়াল ক্লজ ঠিক একই রকমভাবে তোমাদের যেমনটা বললাম যে হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড এই অংশটা বিকেলবেলা কোলাহল কারা করে সেটা নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে বাচ্চাদেরকে এবং সে কারণে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ যেহেতু বাচ্চারা বলতে কোন বাচ্চারা সে অংশটা রিলেটিভ ক্লজের দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে যারা মাঠে খেলাধুলা করে এছাড়া বাচ্চাদের সম্বন্ধে আর কিছু বোঝাচ্ছে না এবং নির্দিষ্ট করে বলছে যে বাচ্চারা কি করে বা কখন কোলাহল করে সেটাও এই রিলেটিভ ক্লজের দ্বারা নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে ডিফাইনিং ক্লজ তাহলে বুঝতে পারলে নিশ্চয় যে অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজকে কীভাবে আমরা এই দুটো ভাগে ভাগ করছি বা একটা প্রতিটা ভাগেরই আবার তিনটে করে নাম কেন 
তাহলে বুঝতে পারলে নিশ্চয় যে হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড এটা অবশ্যই রিলেটিভ ক্লজ কিন্তু এই অংশটা যেহেতু দ্য চিলড্রেন সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে একটা কথা বলছে যে যারা বিকেল মাঠে খেলা করে এছাড়া সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডেফিনিং ক্লজ এছাড়াও দেখো যে বাচ্চারা কারা বিকেল বেলায় কোলাহল করে সেই সম্পর্কেও নির্দিষ্ট করে বলছে যে যারা মাঠে খেলা করে এবং তাছাড়া আর অন্য কিছু বোঝাচ্ছে না এই এই অর্থে এই যে বাক্যের যে বক্তব্য বা সাবজেক্ট সম্বন্ধে যে বক্তব্য সেটাও নির্দিষ্ট বা রেস্ট্রিক্টেড সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে রেস্ট্রিক্টিভ ক্লজ এছাড়াও অংশটা যেহেতু এসেন্সিয়াল বা অপরিহার্য লাল অংশটা বাদ দিলে পরে বাক্যটার মানেটাই পুরোটা পাল্টে যাচ্ছে সেই জন্য এই অংশটাকে বলা হচ্ছে এসেন্সিয়াল ক্লজ আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে যে রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেকটিভ ক্লজকে কীভাবে রেস্ট্রিক্টিভ ক্লজ অংশে ভাগ করছি এবং এই ক্লজেরই আবার তিনটে নাম কিভাবে যে রেস্ট্রিক্টিভ ক্লজ ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ অথবা এসেন্সিয়াল ক্লজ কিভাবে এ উদাহরণের সাহায্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে তো এক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা এই রেস্ট্রিক্টিভ ক্লজ বা ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ বা এসেন্সিয়াল ক্লজ ব্যবহার করে যখন জয়েন করব তখন যদি কোনো জিনিসের নাম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দ্যাট এবং হুইচ দিয়ে জয়েন করব যেটা আগেও তো আমাদেরকে শিখিয়েছি ঠিক একই রকমভাবে দেখো যে এক্ষেত্রে আমরা কোনো কমা ব্যবহার করব না যে এই উদাহরণে যেমনটা দেখতে পাচ্ছ এরকমই আমরা আর একটা যদি উদাহরণ দেখি তো দেখো এখানে দুটো বাক্য দেওয়া আছে এবং সেটাকে আমরা জয়েন করব তো আই হ্যাড গিভেন হিম এ বুক আই রিমাইন্ডেড হিম অব দ্য বুক যে আমি তাকে একটা বই দিয়েছিলাম আমি তাকে বইটা সম্বন্ধে স্মরণ করিয়েছিলাম বা মনে করে দিয়েছিলাম কোনো একজন হয়তো বই ফেরত দিয়েছিল না সেই জন্য তাকে মনে করেছিলাম তাহলে এর উত্তর কিভাবে লিখলাম দেখো যে আই রিমাইন্ডেড হিম অব দ্য বুক দ্যাট আই হ্যাড গিভেন হিম তোমাদের আগের দিনে শিখিয়েছি যে দ্যাট বা হুইচ কোন ক্ষেত্রে বসাতে হয় তো এক্ষেত্রে যেহেতু বইটার সম্বন্ধে বলছে যে এবং তোমাদের এটাও শিখিয়েছিলাম যে জয়েনিং রিলেটিভ ক্লজ দিয়ে বা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ দিয়ে জয়েন করার সময় দুটো যে বাক্য তার মধ্যে কমন দুটো অংশ খুঁজতে হবে যেটা একই জিনিসকে বোঝাচ্ছে তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে প্রথম বাক্যের শেষে এ বুক এবং দ্বিতীয় বাক্যেরও শেষে দ্য বুক এটা একটা বই সম্বন্ধে বলছে এবং রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করে লেখার সময় যে নাউন বা প্রোনাউন সম্বন্ধে রিলেটিভ ক্লজটি বলবে তার সেই নাউন বা প্রোনাউনের পরে রিলেটিভ ক্লজটি শুরু করতে হয় তো এক্ষেত্রে যেহেতু বইটার সম্বন্ধে বলছে সেই জন্য আই রিমাইন্ডেড হিম অব দ্য বুক তারপরে দেখো যে দ্যাট আই হ্যাড গিভেন হিম এটা লিখে দেওয়া হয়েছে এবার দেখো যে দ্যাট আই হ্যাড গিভেন হিম এটা রিলেটিভ ক্লজ তো এখানে কমা কেন ব্যবহার করা হয়নি সেটা তোমাদের আগের উদাহরণে যেমন আলোচনা করলাম এক্ষেত্রেও ঠিক সেই হিসাবেই কাজ করছে যে আমি তাকে স্মরণ করে দিয়েছিলাম কোন বইটা সম্বন্ধে তো এই রিলেটিভ ক্লজ নির্দিষ্ট করে এটাই বোঝাচ্ছে যে সেই বইটা যেটা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাহলে এক্ষেত্রে বুঝতে পারছো নিশ্চয় যে দ্যাট আই হ্যাড গিভেন হিম এটা একটা বই সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে বলছে এবং বইটার সম্বন্ধে একটা রেস্ট্রিকটিভ সেন্সে অর্থাৎ নির্দিষ্ট কথা বলছে তার বেশি কিছু বলছে না অর্থাৎ বইটা যেটা তাকে আমি দিয়েছিলাম তো এবং যদি এই অংশটা বাদ দিয়ে দেয় যে দ্যাট আই হ্যাড গিভেন হিম এই লাল অংশটুকু যদি বাদ দিয়ে দেয় তাহলে আমি তাকে বইটার বিষয়ে স্মরণ করালাম তো কাউকে যদি এটা বলি তাহলে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবো যে কোন বইটা তাহলে সেই জন্য তখন তার উত্তরে এই অংশটা ব্যবহার করলে বাক্যটা পরিষ্কার হচ্ছে বা মানেটা সম্পূর্ণ হচ্ছে যে আমি তাকে সেই বইটার কথা স্মরণ করেছিলাম যেটা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাহলে এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ যে দ্যাট আই হ্যাড গিভেন হিম এই অংশটা তাহলে আগের মতনই বই সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে বলছে এবং বই সম্বন্ধে একটি কথাই বলছে তার বেশি কিছু বলছে না এবং এই বাক্যের মানে সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রেও এসেন্সিয়াল বা অপরিহার্য বা একে বাদ দেওয়া চলবে না সে কারণে বুঝতেই পারছো তাহলে যে লাল কালিতে মার করা যে অংশ সেটা এক্ষেত্রে রেস্ট্রিকটিভ বা ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ অথবা এসেন্সিয়াল ক্লজ হিসাবে কাজ করছে ঠিক একই রকমভাবে দেখো এবার আমরা আলোচনা করব যে নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ অথবা নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ অথবা নন এসেন্সিয়াল ক্লজ তো এক্ষেত্রে তোমরা আগের যে ডিফাইনিং ক্লজ বা রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ অথবা এসেন্সিয়াল ক্লজ যেটা আমি আলোচনা করলাম সেটা যদি বুঝে থাকো তাহলে এটাও বুঝতে তোমাদের খুবই সুবিধা হবে আগের যে জিনিস আলোচনা করলাম এক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটা এবং এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সব সময়ই যে রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে হুইচ দিয়ে রিলেটিভ ক্লজকে শুরু করব এক্ষেত্রে দ্যাট ব্যবহার করব না তো চলো আমরা এবার উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি এখানে দেখতে পাচ্ছ মাই ব্রাদার হ্যাড ফুট অন দ্যাট শার্ট ইয়েস্টারডে একটা জামা দেখিয়ে আমি বলছি যে আমার ভাই ওই জামাটা গতকালকে পড়েছিল এখানে যে ফুট অন দেখতে পাচ্ছ
তো এবং এটা খাঁটি সুতির জামা ওই যে বাক্যটা যদি জয়েন করি তাহলে আমরা রিলেটিভ ক্লজ দিয়ে বাক্য জয়েন করার যে নিয়ম সেই একই পদ্ধতি কাজে লাগাবো অর্থাৎ দুটো বাক্যের মধ্যে কমন যে শব্দগুচ্ছ সেটা আমরা খুঁজবো তাহলে এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে দ্যাট শার্ট আর দ্বিতীয় বাক্যের যে ইট সেটা ওই জামাটা সম্বন্ধেই বোঝাচ্ছে তাহলে এই বাক্যটাকে কি জয়েন করলে পরে আমরা এইভাবে জয়েন করব যে দ্য শার্ট হুইচ মাই ব্রাদার হ্যাড পুট অন ইয়েস্টার্ডে ওয়াজ মেড অফ পিওর কটন এবার আমরা এখানে দেখব যে দেখতে পাচ্ছ উত্তরে দ্য শার্টের পরে কমা দেওয়া আছে আবার ইয়েস্টার্টে যেখানে শেষ হলো তারপরেও কমা দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমরা কমা দেব কি দেব না সেটা কিভাবে বুঝব সেটা যেহেতু আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তাহলে এবার এক্ষেত্রে দেখো বাক্যটা আলোচনা করে দিলেই তোমরা বুঝতে পারবে এক্ষেত্রে দ্য শার্ট হুইচ মাই ব্রাদার হ্যাড পুট অন ইয়েস্টার্ডে ওয়াজ মেড অফ পিওর কটন তো আমরা আগের যে অংশ আলোচনা করলাম যে রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ আলোচনা করার ক্ষেত্রে যে সেটা অপরিহার্য ছিল এবং সেটাকে বাদ দিলে বাক্যের মানে পাল্টে যাচ্ছিল এবং সে অংশ বাদ দিয়ে অন্য যে অংশ সেটা লিখতে গেলেও মানে পাল্টে যাচ্ছিল এক্ষেত্রে দেখো যে তোমাদেরকে বাক্যটা একবার দেখিয়ে দেয় যেমন দ্য চিলড্রেন হু প্লেজ ইন দ্য ফিল্ড আর স্পেশালি নয়জ ইন দ্য আফটারনুন তাহলে দ্য চিলড্রেন আর স্পেশালি নয়জ ইন দ্য আফটারনুন এটাকে আলাদাভাবে লেখা যাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু এর মানে পাল্টে যাচ্ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো যে আমরা যদি এই বাক্যটাকে আলাদা করে লিখি তাহলে মানে কিন্তু পাল্টাবে না দ্য শার্ট ওয়াজ মেড অফ পিওর কটন এখানে দ্য শার্ট যেটুকু কালো অংশের লেখা সেটুকু দেখতে পাচ্ছ দ্য শার্ট ওয়াজ মেড অফ পিওর কটন তাহলে এক্ষেত্রে জামাটি তাহলে এই যে সুতি দিয়ে তৈরি এই অংশটার দ্বারা কোনো অংশ কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকছে না ঠিক একই রকমভাবে আমরা আগের যে প্রশ্ন দেখেছিলাম যে আমি তাকে বইটার কথা স্মরণ করে দিয়েছিলাম তো কোন বইটা সেটা রিলেটিভ ক্লজটা অর্থাৎ দ্যাট থেকে হিম পর্যন্ত বাদ দিলে মানেটা অস্পষ্ট থাকছিল ঠিক একই রকমভাবে আগের যে উদাহরণ সেই উদাহরণটাতেও দ্য চিলড্রেন আর স্পেশালি নয়জ ইন দ্য আফটারনুন এই অংশ যদি রিলেটিভ ক্লজ ছাড়া লিখতাম তাহলে মানেটা পাল্টে যাচ্ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো যে আমরা যে অংশ আলোচনা করছি দ্য শার্ট ওয়াজ মেড অফ পিওর কটন এই অংশটাতে জামাটা যে শুদ্ধ সুতি দিয়ে তৈরি সেটা স্পষ্ট বুঝাচ্ছে তো এখানে মানে কিছু পাল্টাচ্ছে না তার পাশাপাশি যে রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ ব্যবহার করা হয়েছে সেই অংশটা এই জামাটা সম্বন্ধে আরও কিছু বলছে সে কি বলছে যে এই জামাটা আমার ভাই গতকালকে পড়েছিল তাহলে এখানে দেখো যে আমরা আগের যে রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ আলোচনা করলাম সেক্ষেত্রে যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্ট সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট কথায় রিলেটিভ ক্লজের মাধ্যমে বলা হচ্ছিলো এক্ষেত্রে রিলেটিভ ক্লজ কি করছে যে যে সাবজেক্ট অর্থাৎ দ্য শার্ট এই সম্বন্ধে যেটা একটা কথা তো বলা আছে যে এটা শুদ্ধ সুতি দিয়ে তৈরি পাশাপাশি আরও একটি কথা বলছে যে এই জামাটি আমার ভাই গতকালকে পড়েছিল তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে সাবজেক্ট যেটা আছে তার সম্বন্ধে এখানে রিলেটিভ ক্লজ কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড নয় অর্থাৎ এবং নির্দিষ্ট করে কিছু বলছে এরকমটাও নয় শুধু যদি আমরা এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দেয় হুইচ মাই ব্রাদার হ্যাড পুট অন ইয়েস্টারডে এই অংশটুকু যদি লিখি তাহলে পরে বাক্যটার মানে কিছু পাল্টাচ্ছে না দ্য শার্ট ওয়াজ মেড অফ পিওর কটন মানে আগের অংশে যেমন বইটা বলতে কোন বইটা বা ছেলেরা বলতে কোন ছেলেরা সেই মানেটা যেমন পাল্টে যাচ্ছিল এক্ষেত্রে সেরকম কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে বুঝতেই পারছ যে যদি এরকম অংশ আমরা পাই যে সাবজেক্ট সম্বন্ধে যে রিলেটিভ ক্লজ সম্বন্ধে যে কিছু অংশ যা কিছু বলা আছে সেটা যদি অতিরিক্ত অংশ হিসাবে কিছু বলে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে যে রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করব যখন সেক্ষেত্রে রিলেটিভ ক্লজের শুরুতে কমা দিয়ে শুরু করব এবং রিলেটিভ ক্লজ যেখানে শেষ হবে সেখানে কমা দিয়ে শেষ করব তারপরে অবশিষ্ট অংশ লিখতে হবে তাহলে এখানে দেখো যে দ্য শার্ট এরপরে হুইচ মাই ব্রাদার হ্যাড পুট অন ইয়েস্টার্ডে তাহলে হুইচ এবং দিয়ে যেহেতু এই রিলেটিভ ক্লজটি শুরু তাই দ্য শার্টের পরে কমা দিয়ে হুইচ দিয়ে রিলেটিভ ক্লজটিকে শুরু করা হলো এবং ইয়েস্টার্ডে পর্যন্ত রিলেটিভ ক্লজটা এসে শেষ হচ্ছে সেই জন্য এখানে কমা দিয়ে শেষ করব তারপরে ওয়াজ মেড অফ পিওর কটন এটা যা আছে সেটা লিখে দেওয়া হলো তাহলে আশা করি বুঝতে পারলে এবং এক্ষেত্রে তোমরা আর একটা কাজ করতে পারো যে এই ওই যে অংশ সেটাকে দেখবে যে দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজে আলাদা করে লেখা যায় কি না এবং তোমরা ক্লাস সিক্সে যেমনটা শিখেছো যে তোমরা হয়তো অনেকে এই এইটে যারা পড়ছো তারা এখনও কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমি শেখাইনি কিন্তু যারা নাইন টেনে পড়ছো তাদের যাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সম্বন্ধে ধারণা আছে তাদেরকে বলবো যে তোমরা এরকম বাক্য যখন জয়েন করবে তখন কমা হবে কি হবে না যখন বুঝতে পারবে না তখন এইভাবে যেমনটা বললাম সেভাবে তো দেখবেই তাছাড়াও যদি না বুঝতে পারো তাহলে পরে দেখবে যে এই দুটো বাক্যকে প্রিন্সিপাল ক্লজে লেখা যাচ্ছে কিনা 
এবং সেটাকে কোনো লিঙ্কার অ্যান্ড বার্ড এইসব দিয়ে লেখা যাচ্ছে কি না তাহলে দেখো যে এই যে অংশ সেটাকে আমরা এইভাবে লিখতেই পারি যে মাই ব্রাদার হ্যাড পুট অন দ্যাট শার্ট ইয়ে স্টার্টে আমার ভাই ওই জামাটা গতকালকে পড়েছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ মেড অফ পিওর কটন এবং এটা শুদ্ধ সুতি দিয়ে তৈরি তাহলে এখান থেকে বুঝতেই পারছো যে এই যে দুটো অংশ তাকে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে লিখতে পারছি তাহলে এরকম যে অংশকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে জয়েন করা যাবে সেই ধরনের বাক্যকে যখন আমরা রিলেটিভ ক্লজ দিয়ে ব্যবহার করে লিখব সেক্ষেত্রে যেমনটা তোমাদের বললাম যে সাবজেক্ট বা যার সম্বন্ধে যে নাউন বা প্রোনাউন সম্বন্ধে বলবে তারপরে যখন আমরা রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ ব্যবহার করব তখন রিলেটিভ ক্লজের শুরুতে কমা দেব এবং যেখানে শেষ হবে সেখানেও কমা দেব তাহলে বুঝতে পারলে নিশ্চয় যে এই যে ক্লজ এক্ষেত্রে কেন এই ক্লজকে নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ অথবা নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ অথবা নন এসেন্সিয়াল ক্লজ কেন বলা হচ্ছে তো তোমরা জানোই বা আগে যেমন আলোচনা করলাম যে এসেন্সিয়াল মানে অপরিহার্য তাহলে এক্ষেত্রে হুইচ মাই ব্রাদার হ্যাড পুট অন এই স্টার্টে এই অংশটা কি করছে যে অপরিহার্য নয় এই অংশটা না বললেও জামাটা যে শুদ্ধ সুতিতে তৈরি সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছে আর রিলেটিভ ক্লজ যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা জামাটার সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু বর্ণনা দিচ্ছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে জামাটি সম্বন্ধে যে যে কিছু বর্ণনা সেটাও রেস্ট্রিক্টেড নয় সেই জন্য নন রেস্ট্রিক্টেড ক্লজ অথবা যেহেতু নির্দিষ্ট করে বলছে না সেই জন্য নন ডিফাইনিং ক্লজ এবং যেহেতু এসেন্সিয়াল বা অপরিহার্য নয় সেই জন্য হুইচ থেকে ইয়েস্টার্ডে পর্যন্ত এই অংশটাও নন এসেন্সিয়াল ক্লজ এরকমই আর একটা ধরন আমরা দেখি দেখো দিস প্লেস ইজ এ বিউটিফুল সিটি আই ওয়েন্ট টু কলেজ দেয়া একটা জায়গার সম্বন্ধে বলছে যে দিয়ে সে জায়গাটা একটা খুবই সুন্দর শহর ই আই ওয়েন্ট টু কলেজ দেয়ার আর সেই শহরে আমি কলেজে যেতাম তো এই যে বাক্য সে বাক্যকে যদি আমরা জয়েন করি তাহলে জয়েন করলে এরকমই হবে দ্য প্লেস হোয়ার আই ওয়েন্ট টু কলেজ ইজ এ বিউটিফুল সিটি সে জায়গাটা যেখানে আমি কলেজে যেতাম সেটা একটা সুন্দর শহর তাহলে এখান থেকে দেখো যে যদি আমরা এবার এরকম কাজ করি এবার যদি হোয়ার থেকে কলেজ পর্যন্ত বাদ দিয়ে দেয় তাহলে দ্য প্লেস ইজ এ বিউটিফুল সিটি ওই জায়গাটা একটা সুন্দর শহর তাহলে সেই জায়গা বলতে কোনটা সেটা কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে না এবং বাক্যটার মানেটাও পাল্টে যাচ্ছে এবার যখন ওই জায়গাটা বলতে কোনটা সেটা নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য আমরা রিলেটিভ ক্লজ হোয়ার আই ওয়েন টু কলেজ এই অংশটা ব্যবহার করছি তাহলে বুঝতেই পারছো যে এই ক্ষেত্রে হোয়ার আই ওয়েন টু কলেজ এই অংশটি দ্য প্লেস বলতে কোন প্লেসটা সেটা নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সেই জন্য এটা ডিফাইনিং ক্লজ এছাড়াও জায়গাটি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে বা একটা একটাই বর্ণনা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সেই জন্য এটা রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ এছাড়াও এই অংশটা জায়গাটা বলতে কোন জায়গাটা একটা সুন্দর শহর সেটা বোঝানোর জন্য হোয়ার থেকে কলেজ পর্যন্ত এই রিলেটিভ ক্লজটা এক্ষেত্রে অপরিহার্য সেই জন্য এখানে এই অংশটি হচ্ছে এসেন্সিয়াল ক্লজ তাহলে আগে যেমনটা বোঝালাম সেরকমই এখানে এটা একটা উদাহরণ এবার দেখো আর একটা উদাহরণ কলকাতা ইজ এ বিউটিফুল সিটি আই ওয়েন্ট টু কলেজ দেয়ার কলকাতা একটা সুন্দর শহর আর আমি সেখানে কলেজে গিয়েছিলাম বা কলেজে যেতাম তাহলে এখানে দেখো যে কলকাতা যদি এই যে জয়েন করা হয়েছে সেই অংশটা দেখো যে কলকাতা হোয়ার আই ওয়েন্ট টু কলেজ ইজ এ বিউটিফুল সিটি আগের উদাহরণের মতনই জামা সংক্রান্ত যে উদাহরণ আলোচনা করলাম ঠিক সেরকমই এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে কলকাতা ইজ এ বিউটিফুল সিটি যদি এরকম লিখি তাহলে কলকাতা একটা সুন্দর শহর এটুকু বুঝতেই পারছি এবং এক্ষেত্রে মানের কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু যখন আমরা হোয়ার আই ওয়েন টু কলেজ এই অংশটি ব্যবহার করছি তখন কি হচ্ছে যে কলকাতা সম্বন্ধে আরও অতিরিক্ত কিছু বর্ণনা দিচ্ছি যে কলকাতা একটা সুন্দর শহর তো অবশ্যই তার পাশাপাশি সেখানে আমি কলেজে যেতাম তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে এক্ষেত্রেও কলকাতা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছু এই অংশটি অর্থাৎ রিলেটিভ ক্লজটি বলছে না বরং অতিরিক্ত কিছু বলছে সেই জন্য এই রিলেটিভ ক্লজ অর্থাৎ হোয়ার আই ওয়েন টু কলেজ এটা নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ এবং অপরিহার্য অর্থাৎ এই অংশটি ছাড়া যে বাক্যর মানে অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে সেরকম নয় সেই জন্য এটা নন এসেন্সিয়াল ক্লজ এছাড়াও কলকাতাকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলছে না বরং আরও বেশি কিছু বলছে সেই জন্য এই অংশটা হচ্ছে নন ডিফাইনিং ক্লজ এবং এক্ষেত্রে দেখো যে যেহেতু নন ডিফাইনিং ক্লজ সেই জন্য বা রেস্ট্রিক নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ সেই জন্য কলকাতা তারপরে হোয়ার আই ওয়েন টু কলেজ এই অংশের পর কমা দিয়ে পরবর্তী অংশ লিখে দেয়া হয়েছে তো এক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা কোনো বাক্যের মধ্যে এরকম রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করব এবং সেটা যদি নন রেস্ট্রিকটিভ বা নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ বা নন এসেন্সিয়াল হয় তাহলে সেই ক্লজের প্রথমে এবং শেষে অবশ্যই কমা দেব বন্ধুরা তোমরা এতক্ষণ তাহলে রিলেটিভ ক্লজকে কিভাবে দুই
তাহলে যেমনটা বললাম যে এ দ্বিতীয় যে ভাগ সেক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভ আর ইলিটিভ ক্লজকে আমরা চার রকমভাবে ভাগ করতে পারি তো একটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ক্লজ আর একটা হচ্ছে ক্লাসিফাইং ক্লজ তৃতীয় হচ্ছে অ্যাডিং ক্লজ আর চতুর্থ হচ্ছে কানেক্টিং ক্লজ নামগুলো থেকে বুঝতে পারছো যে আইডেন্টিফাইং ক্লজ মানে শনাক্ত করতে বা কোনো কিছু সম্বন্ধে বুঝতে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে ক্লাসিফাইং অর্থাৎ শ্রেণীবিভাগ বা শ্রেণী বিভক্ত করতে সাহায্য করবে অ্যাডিং ক্লজ বলতে কিছু যুক্ত করবে বা অতিরিক্ত কিছু বর্ণনা করবে আর কানেক্টিং ক্লজ এটাও কোনো কিছুর সঙ্গে কিছু যুক্ত বা আরও বিস্তারিত কিছু বলতে সাহায্য করবে তাহলে আমরা এবার উদাহরণ দেখব দেখো হি ওয়াজ সার্চিং দ্য বুক হি ওয়াজ রিডিং ইট সে বইটা খুঁজছিল সে এই বইটা পড়ছিল তাহলে হি ওয়াজ সার্চিং দ্য বুক দ্যাট হি ওয়াজ রিডিং তাহলে এখানে দেখো যে সে কোন বইটা খুঁজছিল যে বইটা সে পড়ছিল তাহলে এখানে বইটা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোন বইটা অর্থাৎ যেটা সে পড়ছিল তাহলে এই যে লালকালিতে দ্যাট হি ওয়াজ রিডিং যেটা রিলেটিভ ক্লজ সেটা বইটা কোনটা সেটা আইডেন্টিফাই বা খুঁজতে বা শনাক্ত করতে সাহায্য করছে সেই জন্য এখানে এই রিলেটিভ ক্লজটিকে বলছে যে আইডেন্টিফাইং ক্লজ এবার দেখো দ্বিতীয় যে উদাহরণ বা ভাগ ক্লাসিফাইং ক্লজ এখানে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে আই লাইক দোজ মেন দে আর হার্ড ওয়ার্কিং তো এক্ষেত্রে যে আমি সেই লোকগুলোকে পছন্দ করি তারা কঠোর পরিশ্রমী তাহলে আই লাইক দোজ মেন হু আর হার্ড ওয়ার্কিং হলুদ কালিতে যে অংশটা লেখা আছে সেটা এখানে রিলেটিভ ক্লজ হিসেবে কাজ করছে এবং এখানে দেখো যে শ্রেণী ভাগ করতে সাহায্য করছে যে আমি কোন ধরনের লোক তো অনেক আছে তো তার মধ্যে কোন লোকগুলোকে আমি পছন্দ করি সেটাকে শ্রেণীবিভক্ত করতে সাহায্য করছে এই হু আর হার্ড ওয়ার্কিং এই রিলেটিভ ক্লজটি সেই জন্য এই যে প্রশ্ন তাকে আই লাইক দোজ মেন হু আর হার্ড ওয়ার্কিং এইভাবে জয়েন করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে রিলেটিভ ক্লজটি ক্লাসিফাই বা ক্লাসিফিকেশনের কাজ করছে তো সেই জন্য এইখানে রিলেটিভ ক্লজটিকে বলছে ক্লাসিফাইং ক্লজ এছাড়াও দেখো অ্যাডিং ক্লজ তো এখানে প্রশ্নটা প্রথমে দেখি যে রিনা ইজ মাই সিস্টার সি উইল কাম নেক্সট উইক তো এখানে দেখো যে রিনা হু উইল কাম নেক্সট উইক ইজ মাই সিস্টার তো আগে তোমাদের যেমনটা শেখালাম যে নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ বা নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজে যেমন শেখালাম ঠিক সেরকম এখানে রিনা সম্বন্ধে দুটো কথা বলা হচ্ছে যে রিনা ইজ মাই সিস্টার অর্থাৎ রিনা ইজ মাই সিস্টার যে রিনা আমার বোন আবার রিনা সম্বন্ধেই বলা হচ্ছে যে যে পরের সপ্তাহে আসবে তো এক্ষেত্রে বুঝতেই পারছো যে তাহলে রিনা যে অংশটা বা রিনার সম্বন্ধে দুটো কথা বলা হচ্ছে একটা তো প্রথমে বলা যাচ্ছে যে রিনা আমার বোন আর রিনা সম্বন্ধে আরও অতিরিক্ত কথা বলা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ হু উইল কাম নেক্সট উইক যে পরের সপ্তাহে আসবে এর মাধ্যমে তাহলে এক্ষেত্রে এই যে রিলেটিভ ক্লজ সেটা অ্যাড করতে সাহায্য করছে বা সাবজেক্ট সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করছে যেটা আগের যে ভাগ সেরকমই নন রেস্ট্রিকটিভ ক্লজ বা নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ বা নন এসেন্সিয়াল ক্লজের মতনই কাজ করছে এছাড়াও কানেক্টিং ক্লজ তাহলে এটা তোমাদের আগে বলেছি যে কানেক্ট করতে সাহায্য করবে তাহলে আই স দ্য কার আই হিট এ ইট হিট এ ম্যান আমি গাড়িটা দেখলাম এটা একটা লোককে আঘাত করেছিল তাহলে এই যে অংশটি যে আমি গাড়িটাকে দেখলাম তো কোন গাড়িটা তো সেই হুইচ হিট এ ম্যান যেটা একটা মানুষকে ধাক্কা মেরেছিল তাহলে তোমাদের আগের উদাহরণে যেমন আমি শেখালাম যে দুটো অংশকে যদি দেখা যায় যে প্রিন্সিপাল ক্লজ ব্যবহার করে কোনো লিঙ্কার দ্বারা যুক্ত করা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এরকম কমা ব্যবহার করব তো দেখো যে আই স দ্য কার হুইচ হিট এ ম্যান তাহলে এখানে এইটাকে আমরা লিঙ্কার অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করতে পারি যে আই স দ্য কার অ্যান্ড ইট হিট এ ম্যান আমি গাড়িটাকে দেখলাম এবং এটি একটি লোককে ধাক্কা মেরেছিল তাহলে তোমাদের আগে যেমন বললাম সেরকমই এখানে অ্যান্ড ইট হিট এ ম্যান এই অংশটাকে আমরা সাবর্ডিনেট ক্লজে চেঞ্জ করে লিখে নিলাম হুইচ ইট এ ম্যান এবং সেটাকে যে এই অংশটা যেহেতু কার সম্বন্ধে বলছে সেই জন্য কারের পরে লিখে দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে দেখো যে আই সদ আ কার তারপরে কমা দিয়ে রিলেটিভ ক্লজটিকে ব্যবহার করা হয়েছে তোমরা আগের যে দুটো উদাহরণ সেক্ষেত্রে দেখলে যে দুটো ক্ষেত্রেই আমরা কি করেছি যে রিলেটিভ যে ক্লজ সেই রিলেটিভ ক্লজকে প্রথম এবং শেষে কমা দিয়ে লিখেছি তো সেক্ষেত্রে যদি ওই রিলেটিভ ক্লজকে যদি কোনো বাক্যের মধ্যে ব্যবহার করে তাহলে সেই নিয়ম প্রয়োগ করব আর যদি শেষে ব্যবহার করি তাহলে শুধুমাত্র যেখান থেকে রিলেটিভ ক্লজ শুরু হবে সেখানে কমা দিব এক্ষেত্রে যেমনটা দেখতে পাচ্ছ যে আই স দ্য কার হুইচ হিট এ ম্যান তাহলে আমি গাড়িটাকে দেখলাম এটা মানে কিছু পাল্টাচ্ছে না এবং হুইচ হিট এ ম্যান এই অংশটা গাড়ির সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু বলছে তাহলে সেই জন্য এই ক্লজটাকে বা এই রিলেটিভ ক্লজকে বলছে কানেক্টিং ক্লজ তাহলে আমি যে চার রকম ক্লজ আলোচনা করে দিলাম তো সেই চার রকম ক্লজ আলোচনা করলেও দেখবে তোমাদেরকে তোমরা হয়তো ভিডিও দেখার
तो जो भाग दोटो भाग रेस्ट्रिक्टिव क्लज और नन रेस्ट्रिक्टिव क्लज सरकम भाव आसने जमन देखते हुईच हिट ए मैन ये जो बद दी तेल पर आई सो द कार ये मानटा परिष्कार बुझते ही परा जाच हिट ए मैन य गाड़ीटार सम्बन्धे अतरिक्त कि कथा बोलते ठीक एक ही रकम भाव रीना हमार बन एवं जे पर सप्ताह आस रीना सम्बन्धे अतरिक्त किस नन रेस्ट्रिक्टिव क्लज व नन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज अथवा नन एसेंसियल क्लज ठीक एक ही रकम भाव आई लो आई लाइक दोज मैन हू आर हार्ड वार्किंग जो हमें से लोकगुल के पसंद करी जरा परिश्रमी तेल एखे हू आर हार्ड वार्किंग एटुकु जो बद दिए दे तेल दोज मैन बोलते कौन लोकगुल से स्पष्ट कर निर्दिष्ट कर बुझते पर से क्षेत्र में हू आर हार्ड वार्किंग रिलेटिव क्लजटी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज हिसाब से क्या कर रेस्ट्रिक्टिव क्लज हिसाब से क्या करसेंसियल क्लज हिसाब से क्या कर ठीक एक ही रकम भाव जो आईडेंटिफाइंग क्लज एट देखो जो से, से बोटा खुजल को बोटा बोझाते तक दैट हि वज रिडिंग से बोटा तो एक क्षेत्र में दैट हि वज रिडिंग एट रेस्ट्रिक्ट क्लज हिसाब से क्या करो तो तुम्हारे दोटो भाग देखान कारण ये तुम्हारा क्यों जदि रेस्ट्रिक्ट नन रेस्ट्रिक्ट भाग जो ना बुझते पर प्रथम जे परवर्ती चार रकम भाग देखल ये चार रकम भाग अनुसारे कथाय कमा बस ना बस जिन भेबे देखते पर छाड़ा और जिन मन रखे जे हमें एब देखो जो आगे दिन जे प्रश्न कर उत्तरगुल आसे ना आगू देखो तेल तुम्हारे क्षेत्र में मन रखते हैं जख रेस्ट्रिक्ट क्लज व्यवहार करब तक क्योंकि कमा व्यवहार करब ना एवं रेस्ट्रिक्ट क्लज व्यवहार करार क्षेत्र जे दैट बाइच वस्तु व जिनपत्र अथवा जंतु ये सब किस व्यवहार करार क्षेत्र दैट बाइच जेको एक व्यवहार करते दैट व्यवहार करते अथवा हुईचो व्यवहार करते कि जो हमें नन रेस्ट्रिक्ट क्लज व्यवहार करब तक हुईच दिए से वस्तु क्षेत्र व्यवहार करब एवं अन्य क्षेत्र जेमनटा हेयर हेन ये व्यवहार जमन आगू हमें पर भिडियोते तुम्हारा शेख तो आज के जो कमार विषय जो भिडियो से आशा करी तुम्हारा बुझते पर यार देखो जो आगे दिन जो उत्तर कर उत्तर सम्बन्धे तो दिस गार्ल इज माई सिसटार यू स हार इन दार्क तो देखो जो द गार्ल हूम यू स इन दार्क इज माई सिसटार एक क्षेत्र में द गार्ल इज माई सिसटार मेटे हमार बन एचड़ा अतरिक्त कि वर्णना कर हूम यू स इन दार्क रिलेटिव क्लजर माध्यम जे कारण हूमर आगे कमा और पार्कर पर कमा दिए उत्तर लेखा हो ठीक एक ही रकम भाव रीता इज नाउ ऑनलि टेन इयार्स ओल्ड हार हेम इन लाइफ इज टू बी ए गुड टीचार तेल उत्तर कर जमनटा देखते सरकम भाव रीता तपर कमा हूज एम इन लाइफ इज टू बी ए गुड टीचार तपर कमा इज नाउ ऑनलि टेन इयार्स ओल्ड तेल रीता इज नाउ ऑनलि टेन इयार्स ओल्ड रीता एख सब मात्र दस बचर बयसर तेल ए रीता सम्बन्धे एक बर्णना तो हमें पासी एचड़ाओ रिलेटिव क्लज एक क्षेत्र से रीतार सम्बन्धे और एक्सट्रा कि बर्णना कर निर्दिष्ट कर रीता जो दस बचर बयस शुद्ध एटुकू बोले सीमित थकना और बर्णना कर कारण हूज थे हा टीचार पर्त एट नन रेस्ट्रिक्ट क्लज हिसाब से क्या कर नन डिफाइनिंग नन एसेंसियल क्लज हिसाब से क्या कर हूजर आगे और टीचारे पर कमा दिए ठीक एक ही रकम भाव आई नो द मैन हि लिवस इन दिस हाउस से लोकटी के चीनी से लोकटी बोलते का जगह थके कौन लोकटी से निर्दिष्ट कर बोझान हू लिवस इन दिस हाउस ये अंश की व्यवहार कर तेल एखे तुम्हारा बुझते ही पार्छ जो एट रेस्ट्रिक्ट अर्थे क्या कर डेफि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लज हिसाब से क्या करो तो से एखे को कमा व्यवहार कर ठीक एक ही रकम भाव आई ओन टू ए डक्टर हि एडभइज मि टू टेक रेस्ट आई ओन टू ए डक्टर हमें एक डाक्तुर का गेलोम तो से डाक्तु बोलते को डाक्तुबू ना तो जिन्हें विश्राम परामर्श दिए एखे जो रिलेटिव क्लज हू थ रेस्ट पर्त से डाक्तुबू सम्बन्धे निर्दिष्ट कर डाक्तुबू सम्बन्धे एक निर्दिष्ट वर्णना दीचे जो जिन्हें विश्राम अर्थात रेस्ट्रिक्ट क्लज हिसाब से क्या कर कारण एखे कोमा व्यवहार कर ठीक एक ही रकम आई हाव लस द पेन माई फादार गेव इट टू मि ऑन माई बार्थडे तेल कलम हारिए फेले बाबा ये जन्मदिन दिए तेल आई हाव लस द पेन कलम हारिए फेले ए कलम बोलते को तक निर्दिष्ट कर बोझा जो हुईच माई फादार गेव मि ऑन माई बार्थडे जे जे कलम बाबा जन्मदिन दिए तेल एक क्षेत्र में बुझते ही पार्च जो द पेन सम्बन्धे डेफिनेट कि निर्दिष्ट भावे कलम सम्बन्धे एकटाई कथा बेटा बाबा दिए एटुक बोझा तेल से हुईस बार्थडे पर्त लिखल को कमा व्यवहार कर 
ঠিক একইভাবে আরেকটা যে প্রশ্ন দিস ইজ দ্য ডগ ইট ওয়াজ সার্চিং ফর ফুড ইয়েস্টারডে তাহলে এর উত্তর আমরা করেছিলাম দিস ইজ দ্য ডগ হুইচ ওয়াজ সার্চিং ফর ফুড ইয়েস্টারডে তাহলে এখানে কুকুরটা এই সেই কুকুর তো কুকুরটা বলতে কোনটা তখন এই লাল অংশে লেখা হুইচ ওয়াজ সার্চিং ফর ফুড ইয়েস্টারডে এবং সেটা নির্দিষ্ট করে কুকুরটাকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ রেস্ট্রিকটিভ সেন্সে এই রিলেটিভ ক্লজকে ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য এখানে কোনো কমা দেওয়া হয়নি ঠিক একই রকমভাবে দ্য ম্যান লিভস ইন এ ফ্ল্যাট দ্য ফ্ল্যাট বিলংস টু মিস্টার দাস লোকটি এই ফ্ল্যাটে থাকে আর এই ফ্ল্যাটটা মিস্টার দাসে তাহলে এখানেও দেখো যে লোকটা ফ্ল্যাটে থাকে বলতে কোন ফ্ল্যাটে তখন বলছে যে ফ্ল্যাটটা মিস্টার দাসের তাহলে এক্ষেত্রে হুইচ থেকে মিস্টার দাস পর্যন্ত যে রিলেটিভ ক্লজ সেটাও রেস্ট্রিকটিভ সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে বা ডেফিনেট সেন্সে ডিফাইনিং সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে যে কারণে এখানে ফ্ল্যাটের পরে যে রিলেটিভ ক্লজ লেখা হয়েছে তারপরে কোনো কমা ব্যবহার করা হয়নি ঠিক একই রকম তোমাদেরকে যেমনটা আগের দিন শিখিয়েছিলাম যে যদি কোনো পসেসিভ অ্যাডজেকটিভ বা কোনো অধিকার বা সম্বন্ধ বোঝায় মানুষের ক্ষেত্রে হু হুজ ব্যবহার করব আর কোনো বস্তু বা জীবজন্তুর ক্ষেত্রে অফ হুইচ ব্যবহার করব তো সেরকমভাবে তোমাদের যে বাক্যের উদাহরণ লাস্ট ভিডিওর শেষে যে উদাহরণ দেখেছিলাম বা জয়নিং দেখেছিলাম সেরকমই জয়নিং দ্য শার্ট হ্যাজ বিন সেন্ড টু দ্য টেলার ইটস টু বটনস আর মিসিং তাহলে এর জয়নিং এরকম করেছিলাম দ্য শার্ট অফ হুইচ টু বটনস আর মিসিং হ্যাজ বিন সেন্ড টু দ্য টেলার তাহলে এখানে আমরা দুটো অংশ আলাদা করে পাই দ্য শার্ট হ্যাজ বিন সেন্ড টু দ্য টেলার এবার জামা বলতে কোনটা না তো যার দুটো বোতাম ছেড়া বা দুটো বোতাম নাই তাহলে এখানে নির্দিষ্ট করে বা রেস্ট্রিকটিভ সেন্সে যেহেতু ব্যবহার করা হয়েছে সেই জন্য এখানে কোনো কমা ব্যবহার করা হয়নি ঠিক একই রকমভাবে আরেকভাবে উত্তর করা হয়েছিল দ্য শার্ট কমা টু বটনস অফ হুইচ আর মিসিং হ্যাজ বিন সেন্ড টু দ্য টেলার জামাটা টেলারের কাছে পাঠানো হয়েছে বা জামাটি দর্জির কাছে পাঠানো হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা কমা দিয়ে টু বটনস অফ হুইচ আর মিসিং এরকম লিখেছিলাম তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের আরও একবার আমি একটা জিনিস শিখিয়ে দেবো যদিও আগের দিনকে আমরা শিখেছি তবুও এ আজকে আর একবার আলোচনা করে দেবো এখানে দেখো যে রিলেটিভ ক্লজ দিয়ে জয়েন করার নিয়ম তোমাদের যেমনটা শিখিয়েছি যে প্রথমে তো দুটো যে কমন শব্দ সেটাকে খুঁজতে হবে এছাড়াও দেখো যে দুটো বাক্যের মধ্যে যদি কমন শব্দ দুটির প্রথম বাক্যের শেষে এবং দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমে যদি কমন শব্দ দুটি থাকে তাহলে পরে প্রথম বাক্য যা আছে সেরকম লিখে দেবে এবং তারপরে দ্বিতীয় বাক্যের যে প্রথম শব্দ সেই প্রথম শব্দ বা যে সাবজেক্ট তার পরিবর্তে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড যা হবে সেটা লিখে দিয়ে সাবজেক্টের পরের অংশটুকু লিখে দিতে হবে এক্ষেত্রে যেমন দেখতে পাচ্ছ যে হি লিভস ইন দিস হাউস তো এই হি এর পরিবর্তে হু লিখে লিভস ইন দিস হাউস এটুকু লিখে দেওয়া হয়েছে এভাবে জয়েন করতে হয় একই রকমভাবে আই ওয়েন্ট টু এ ডক্টর হি অ্যাডভাইস মি টু টেক রেস্ট এখানেও ডক্টর আর হি এটা ডাক্তারবাবুকেই বোঝাচ্ছে সেই জন্য আগের নিয়ম যেমন বা আগের দিন যেমন শিখেছি সেরকমই প্রথম বাক্যটা যেমন আছে সেরকম লিখে দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড অর্থাৎ যেহেতু ডাক্তারবাবুকে বোঝাচ্ছে বা মানুষ সেই জন্য হু লিখে অ্যাডভাইস থেকে শেষ পর্যন্ত লিখে দেওয়া হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে এটাও তোমাদের বলেছিলাম যে যদি আগের যে নিয়ম শেখালাম যে দুটো কমন শব্দের মধ্যে প্রথম শব্দটি যদি প্রথম বাক্যের শেষে এবং দ্বিতীয় শব্দটি যদি দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমে থাকে তাহলে যেমন নিয়ম শেখালাম সেরকমটা যদি না থাকে তাহলেও তোমাদের এটা খেয়াল রাখতেই হবে যে যে রিলেটিভ ক্লজটি নাউন বা যে প্রোনাউন সম্বন্ধে বলবে তারপরেই সেই রিলেটিভ ক্লজটিকে লিখতে হবে এবং সেক্ষেত্রে উপযুক্ত রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়েই ক্লজটিকে লিখতে হবে এক্ষেত্রে যেমন দেখতে পাচ্ছ যে আই হ্যাভ লস দ্য পেন মাই ফাদার গেভ ইট টু মি অন মাই বার্থডে আমি কলমটা হারিয়ে ফেলেছি আমার বাবা আমাকে কলমটা দিয়েছিল তো এক্ষেত্রে দেখো যে দুটো বাক্যের মধ্যে কমন শব্দ হচ্ছে পেন এবং ইট তো এখানে ইট এবং পেন তো দুটো কমন শব্দের মধ্যে পেন প্রথম বাক্যের শেষে আছে ঠিকই কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমে নয় দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে কিন্তু তবুও দেখো যখন আমরা জয়েন করেছি তখন সেই ইটের পরিবর্তে অর্থাৎ বস্তুবাচকের ক্ষেত্রে যেমন বলেছিলাম যে হুইচ ব্যবহার করতে বা অবজেক্টে হোক বা সাবজেক্টে হোক তাহলে এখানে সেরকমই আই হ্যাভ লস দ্য পেন তারপরে ইটটাকে প্রথমে নিয়ে গিয়ে তার পরিবর্তে হুইচ বসালাম যে মাই ফাদার গেভ নি অন মাই বার্থডে লিখে দিলাম তাহলে তোমাদের মনে হতে পারে যে এটা তো আগের দিন শিখিয়েছে শিখেছি তো এক্ষেত্রে আবার দ্বিতীয়বার আলোচনা করার কারণ কি তো কিছুই নয় তোমাদেরকে এটুকু আর একবার স্মরণ করে দেওয়া বা আজকে যারা প্রথম এই ভিডিও দেখছো তাদেরকে এটুকু শেখানো যে আমি রিলেটিভ ক্লজ দিয়ে জয়েনিংয়ে যেটুকু শিখেছি সেক্ষেত্রে কিভাবে জয়েন করতে হয় না করতে হয় সেই জন্যই এই অংশটুকু আলোচনা করে দিলাম ঠিক একই রকমভাবে দিস ইজ দ্য ডগ ইট ওয়াজ সার্চিং ফর ফুড 
ইয়েস্টারডে এক্ষেত্রেও দেখো কমন শব্দ দুটোর মধ্যে প্রথম শব্দটি প্রথম বাক্যের শেষে এবং দ্বিতীয় শব্দটি দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমে আছে তো সেই জন্য আমরা কি করলাম যে প্রথম বাক্যটা যেমন আছে সেরকম লিখে দিয়েছি এবং ইটের পরিবর্তে হুইচ ব্যবহার করে সাবজেক্টের পরের অংশটুকু লিখে দিয়েছি এবং এক্ষেত্রে তোমাদের বলেওছি যে কোনো জীবজন্তু সেটা নির্দিষ্ট করে যদি কোনো নাম না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা প্রাণী হলেও মানুষ ছাড়া জীবজ বস্তু হলে তো বা জড় বস্তু হলে তো হুইচ ব্যবহার করতে বলেছি বা দ্যাট ব্যবহার করতে বলেছি কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখবে যে কোনো জীবজন্তু হলেও যদি কোনো নির্দিষ্ট করে তার নাম না দেয়া থাকে তাহলে পরে আমরা সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট হিসাবে কাজ করলেও আমরা সেক্ষেত্রে আমরা হুইচ দিয়ে লিখব এক্ষেত্রে তোমাদের মনে হতে পারে যে নাম বলতে কীরকম যে আমরা ধরো কালু ভোলা এরকম যেমন কুকুরের নাম রাখি তো যদি এরকম থাকতো যে ভোলা ওয়াই সার্চিং ফর ফুড ইয়েস্টার্ডে তাহলে একটা নাম থাকছে সেক্ষেত্রে আমরা হু ব্যবহার করতাম তাহলে বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে কমা সংক্রান্ত যে বিষয় আলোচনা করে দিলাম আশা করি তোমরা এবার থেকে যে রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করে যে কোথায় কমা বসাতে হবে না বসাতে হবে সে বিষয়টা বুঝতে পারবে এবং রিলেটিভ ক্লজ সংক্রান্ত বা যে কোনো বাক্য লিখতে গিয়ে সে রাইটিং স্কিলে বলো বা কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে বলো রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করে যখন বাক্য লিখবো তখন কোথায় কমা হবে না হবে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারলে এবং এবার থেকে জ্যোতিচিহ্ন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বা পাংচুয়েশন মার্ক ইংরেজিতে যেটাকে বলছে সেটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিশ্চয় সকলে সফল হবে এবং এখন থেকে সঠিক বাক্য লিখতে শিখবে তো বন্ধুরা তোমরা অনেকেই আমাকে লিখে পাঠাচ্ছ যে যে বিষয় ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে উত্তর করে দেখাচ্ছি সেই টাইপের আরও কিছু প্রশ্ন পেলে পরে ভালো হতো তো আমি বরাবর লাস্ট কিছু ভিডিও থেকে বলে আসছি যে তোমাদের এই যে আরও বেশি প্রশ্ন পেলে ভালো হতো এই আবদার মেটানোর জন্যই টেলিগ্রাম চ্যানেল খুলেছি তো সেই টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্কও প্রতিটা ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দেয়া থাকে তো তোমরা সেই ডেসক্রিপশান বক্সে গিয়ে লিঙ্ক দেখতে পাবে তো যারা জানতে না এতদিন তো তাদের উদ্দেশ্যেও বলছি যে ডেসক্রিপশান বক্সে দেখবে যে টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক দেয়া আছে তো সেই লিঙ্কে শুধু ক্লিক করলে হবে না তার আগে প্লে স্টোর থেকে অবশ্যই টেলিগ্রাম অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করে নেবে এবং টেলিগ্রাম অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করার পর হোয়াটসঅ্যাপ যেভাবে শুরু খুলেছিলে বা নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে রেজিস্টার করেছিল সেরকম টেলিগ্রাম অ্যাপ ইনস্টল করার পরে ফোন নম্বর দিয়ে রেজিস্টার করবে তারপরে যে আমার টেলিগ্রাম গ্রুপের যে লিঙ্ক দেয়া আছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করবে তাহলে যেমন যেমন প্রসেস ফলো করতে বলবে সেই অনুসারে গেলেই ওই গ্রুপে যুক্ত হতে পারবে এবং সেখানে যোগদান করলে তোমরা যারা ভিডিওতে আমি যে সমস্ত প্রশ্ন আর উত্তর করে দেখাচ্ছি বা আলোচনা করে দেখাচ্ছি সেরকমই অনেক প্রশ্ন সেই গ্রুপ থেকে পাবে তো আশা করি তোমাদের যেমনটা বললাম তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেরকম তোমরা করবে তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তোমরা সকলে ভালো থেকো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করবে যাতে গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশানগুলি সকলের আগে পেতে পারো